गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम टीचर संतोष टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रेजल वर्ब सुपर इजी वे टू लर्न फ्रेजल वर्ब हाउ टू लर्न फ्रेजल वर्ब यू नो टू यूज फ्रेजल वर्ब एक्यूरेटली इज अ नॉट ए इजी जॉब एंड दीज फ्रेजल वर्ब आर इनफॉर्मल एंड बी यूज these phrasal verbs in our day to day conversation and how it is important so be uh, you all need to get uh, know how to use accurately phrasal verbs so today uh, the way phrasal verbs you know the way phrasal verbs looks it's not so easy to use them accurately phrasal verb means verb plus preposition plus adverb these makes phrasal verbs so phrasal verbs are just a standard verbs like finite verbs or uh, all the phrasal verbs are finite verb plus preposition plus adverb okay these are standard verbs and these phrasal verbs are very common in our day to day conversation okay so it is a, uh, you know a bit difficult to use accurately and i'm going to teach you, teach you in a super way how to use phrasal verbs phrasal verbs hamari wo hai beta jo standard verbs se milke banti hain jaise go take come the all these are finite verbs okay to jab hum inme koi particles laga de particles what particles particle means when we add preposition or adverbs or sometimes both then phrasal verbs so uh, these phrasal verbs you know uh, particles are preposition and adverb okay these particles are over away up through of of up और यहां पे ये जो फाइनाइट वर्ब्स हैं ये है गेट 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 टेक गो कम ओके जब हम इसे गेट में कोई प्रपोजिशन लगा देते हैं तो इसकी मीनिंग मीनिंग गेट्स चेंज इज एंट इट जब हम इसे गेट में अवे लगा दिए तो इसकी मीनिंग डिफरेंट हो गई इसी गेट में अप लगा दिए तो इसकी मीनिंग डिफरेंट हो गई इसी गेट में हमने थ्रू लगा दिया तो मीनिंग टोटली चेंज हो गई इसी तरह टेक ऑफ है गो है और कम ऑफ है सो ऑल दीज ओवर वे अप थ्रू ऑफ ऑफ अप ऑल दीज प्रपोजिशन आर पार्टिकल्स ओके वी कैन से इन अदर वर्ड्स ये जितने भी प्रपोजिशन uh, uh, हैं और जितने भी ये uh, इसमें एडवर्ब यूज होते हैं वो सभी पार्टिकल्स होते हैं ओके okay? तो बेसिकली <coughs> हमारी फ्रेजल वर्ड्स जो है वो चार तरह की होती हैं अभी तक आप लोगों ने सोचा होगा कि बस फ्रेजल वर्ब में हमने क्या किया वर्ब और प्रपोजिशन लगा दिया फ्रेजल वर्ब हो गया ठीक है तो यू नीड टू नो इट इट इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेट इट नो ओके फॉर एग्जांपल फ्रेजल वर्ब हमारी क्या है ट्रांजिटिव होती है इन ट्रांजिटिव होती है सेपरेबल होती है और इनसेपरेबल होती है ठीक है तो हम इन ट्रांजिटिव वर्ब को हम शॉर्ट में टी लिखेंगे इसको आई टी लिखेंगे इसको एस लिखेंगे और इसको आई एस लिखेंगे ओके सो दीज आर काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब्स ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब इन ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब सेपरेबल फ्रेजल वर्ब और इन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स ओके सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट and we all need to learn it you know uh, phrasal verbs there are uh, more than one meaning it can be uh, in different prospect uh, context uh, we can use in a different way to kisi bhi transitive verb ki ho ya intransitive ho ya separable ho ya inseparable ho jitne bhi phrasal verbs hain unko hum alag alag context mein alag alag jagah use kar sakte hain kyunki एक से भी ज्यादा इसकी मीनिंग जैसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनकी एक से ज्यादा मीनिंग होती है उसी तरह फेजल वर्ब्स की भी एक से ज्यादा मीनिंग 
होती है और उनको हम अलग अलग कॉन्टेक्स में यूज करते हैं दैट द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव वर्ब्स आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दू नो काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स इन ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स एंड इन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स ओके वी ऑल नो वॉट इज ट्रांजिटिव वर्ब हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है इन ट्रांजिटिव वो होती है जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है तो ऐसे केस में हम आपको एग्जाम्पल के जरिए आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ओके फॉर एग्जाम्पल हे लुक एट दैट बर्ड अब यहां पे लुक क्या है लुक एट ये ट्रांजिटिव है क्यों क्योंकि इसको इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट ओके इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट दफोर जब तक ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेगी ये डजेंट मेक सेंस ओके कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका तो यहां पे लुक एट दैट बर्ड तो ये जो लुक एट है ये ट्रांजिटिव वर्ब है राइट इन ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स क्या है इन ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स वो है जिनको इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है दैट डजेंट नीड एन ऑब्जेक्ट जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल एट दैट टाइम डिड यू गेट अप सॉरी एट वो टाइम डिड यू गेट अप अब यहां पे इट मेक्स बेटर सेंस इट मेक्स बेटर सेंस क्योंकि ये अपना पूरा पूरा का अर्थ निकाल रही है आप किस समय उठे <laughs> तो यहां पे ये जो गेटअप है ये जो है इन ट्रांजिटिव वर्ब है नेक्स्ट है सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स सो देर आर सो मेनी सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स ओके एंड बोथ द मीनिंग नो द मीनिंग ऑफ बोथ द सेंटेंसेस डोंट चेंज फॉर एग्जाम्पल टेक ऑफ योर शर्ट ओके टेक ऑफ मीस रिमूव ओके और टेक ऑफ मीस लीव फॉर एग्जाम्पल द एरोप्लेन्स टेक ऑफ एट थ्री थर्टी पी एम टेक्स ऑफ मीस जमीन को छोड़ रही मतलब लीव कर रही है तो टेक ऑफ को मतलब होता है रिमूव कर देना टेक ऑफ योर शूज टेक ऑफ योर शूज और टेक योर शूज ऑफ दोनों की मीनिंग सेम होगी फॉर एग्जाम्पल अनादर एग्जाम्पल टेक योर शर्ट ऑफ टेक योर शर्ट ऑफ या टेक ऑफ योर शर्ट ठीक है तो ये फ्रेजल वर्ब जो है ये सारी ये सेपरेबल होती हैं फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ आई कट ऑफ दिस पेपर राइट आई कट दिस पेपर ऑफ आई कट ऑफ दिस पेपर और आई कट दिस पेपर ऑफ दोनों की मीनिंग सेम है ठीक है मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऐसे वर्ब्स को ऐसे फ्रेजल वर्ब्स को हम लोग सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं राइट नेक्स्ट है इन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स इन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स मीन्स ये सेपरेट नहीं होंगी जैसे ही गॉड थ्रू इन आर एम सी एग्जाम ही गॉड थ्रू इन आर आई एम सी एग्जाम दिस इज इन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स तो इस तरह से हम कई वीडियोस आपको देने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स में जो कि हर एग्जाम में आते हैं और इनका डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंस है और आप लोग वीडियो वीडियोस को मेरे देखते रहिए मैं बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे ठीक है बाकी चीज़ें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे